டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சென்ட்ரல் கிராவிட்டியில் செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து எல் செக்ஷன் பார்த்துருந்தோம் ஸோ எல் செக்ஷன் வந்து ஒரு நான் சிமெண்ட்ரிக்கல் லேமினா நான் சிமெண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் அதனால் வந்து அதை அதை வந்து எக்ஸ் பார் ஒய் பார் ரெண்டுமே வந்து நம்ம கால்குலேஷன் போட்டு தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு இப்போ இந்த சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எப்போதுமே இந்த சென்ட்ரல் கிராவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சென்ட்ராய்டு கண்டுபிடிக்கிற சமில் கொடுத்துருக்க டயக்ராம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்தோ இல்லை ஒய் ஆக்சிஸை பொறுத்தோ பாதியாக பிரிச்சிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பக்கெட்டு சிமெண்ட்ரிக்கில் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு முதல்ல செக் பண்ணிக்கோங்க எந்த டயக்ராம் கொடுத்தாலும் அதை முதல்ல செக் பண்ணிக்கோம் அப்போ தான் நம்ம வந்து டேரெக்டாக எக்ஸ் பாரோ ஒய் பாரோ வந்து டயக்ராம்லேருந்து டேரெக்டாக கால்குலேஷன் போடாமல் எடுக்க முடிஞ்சுன்னா அதை செஞ்சிடலாம் ஏன்னா இப்போ இந்த சம்மை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒய் ஆக்சிஸை பொறுத்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு பக்கெட்டும் ஒரே மாதிரி இல்லை ஆனால் எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்து பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ ஹரிசாண்டலாக வந்து இதில் இப்போ இந்த ஃபார்ட்டிக்கு நடுவில் ஒரு லைன் போடுறோம் அப்படின்னா மேலே எப்படி இருக்கோ அதே போல தான் கீழே இருக்கு ஓகே ஸோ இது மாதிரி மேலேயும் கீழேயும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது ஒரு ரெண்டு பாதியாக பிரித்தோம்னா ஹரிசாண்டல் லைன் போட்டோம் அப்படின்னா அது எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்தது அதாவது எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்து சிமெண்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் போட்டு அதை வந்து சிமெண்ட்ரிக்கலாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சை பொறுத்து சிமெண்ட்ரிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸ் ஆக்ஸ் ஒய் ஆக்சை பொறுத்து இல்லை வெட்டிக்கல் லைன் போட்டு பிரித்தா பா ரெண்டு பாதியும் ஒரே மாதிரி இருக்காது எக்ஸ் ஆக்ஸை பொறுத்து பிரித்தா ரெண்டு பாதியும் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஸோ அதனால் வந்து இது சிமெண்ட்ரிக்கல் அபவுட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்து சிமெண்ட்ரிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா ஒய் பார் டேரெக்டாக கிடச்சிரும் ஒய் ஆக்சிஸை பொறுத்து சிமெண்ட்ரிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் பார் டேரெக்டாக கிடச்சிரும் ஓகே இந்த டயக்ராம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்து சிமெண்ட்ரிக்கலாக இருக்குது இது நம்ம வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடும்போதே போட்டு காமிச்சிடலாம் போட்டு காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஏன் இந்த கண்டுபிடிக்க சொல்கிறேன்னா அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து எக்ஸ் பார் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் வந்து ஒய் பார் கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் பார் எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் பார் கண்டுபிடிக்கணும் இது சிமெண்ட்ரிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா எது சிமெண்ட்ரிக்கல் இருக்கோ அதை டேரெக்டாக டயக்ராம்னு எடுத்துக்கலாம் அது கால்குலேஷன்ஸ் வந்து தேவை கிடையாது அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சொல்கிறது இல்லைனா சம் வந்து பெருசாக போயிட்டு இருக்கும் தேவை இல்லாமல் டைம் வேஸ்ட் நம்மளுக்கு அது மாதிரி காமிச்சாலும் அதாவது டயக்ராம்லேருந்து டேரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி காமிச்சாலும் ஒரே மார்க் தான் கால்குலேஷன் நம்ம போட்டு அது மாதிரி காமிச்சாலும் ஒரே மார்க் தான் இந்த சிமெட்ரிக்கல் டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் இது மாதிரி அதிகமாக கொடுக்க மாட்டாங்க எயிட் மார்க்ஸ் தான் இந்த மாதிரி வேணால் கொடுப்பாங்க ஸோ இதுக்கு எப்படி ஃப்ரீ பார்ட் டயக்ராம் போடுறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கொடுத்துருக்க இந்த டயக்ராம் வந்து அப்படியே இந்த எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் வந்து கொண்டு வந்து எப்படி ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வச்சோமோ அதே மாதிரி இந்த பாட்டம் லெஃப்ட் கார்னரை வந்து இந்த ஜீரோ காம ஜீரோவில் கொண்டு வந்து வச்சாச்சு இது எக்ஸ் லைன் இது ஒய் லைன் இப்போ இதில் வந்து இந்த வெர்டிக்கல் லைனோட சென்டரில் நான் வந்து ஒரு சென்டர் லைன் போடுறேன் இதை வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் நம்ம வந்து இது எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதுக்கு கீழே இந்த பாட்டம் லைன்லேருந்து இந்த சென்டர் வரைக்கும் உள்ள போர்ஷன் பை பார் அதாவது எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா ஒய் பார் கிடச்சிரும் ஓகே ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் அதாவது ஒய் ஆக்சை பொறுத்து சிமெண்ட்ரிக்கல் அப்படின்னா எக்ஸ் எக்ஸ் பார் கிடச்சிரும் எக்ஸ் பார் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிரும் இது வந்து ஒய் ஆக்சை பொறுத்து சிமெண்ட்ரிக்கல் கிடையாது இது வந்து ஒய் பார் நம்மளுக்கு வந்து டேரெக்டாக டயக்ராம் கிடச்சிச்சு அதாவது வெர்டிக்கல் லைன் தானே அதனால ஒய் பார் ஓகே இதையும் நம்ம வந்து மூணு பாதையாக பிரிச்சிட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு ஒய் பார் கிடச்சிருச்சு அப்படிங்கிறப்ப ஒய் பார் வந்து டேரெக்டாக டயக்ராமே கிடச்சிருச்சு நம்ம ஈஸியாக நம்ம இதை பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் இப்போ இந்த ஃபார்ட்டி இருக்குல்ல ஃபார்ட்டியில் பாதி எவ்வளோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் தேர்ட்டி ஓகே இப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டியில் பாதி இந்த இந்த இடத்துலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ளது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென்னு தேர்ட்டி அப்போ ஒய் பார்சி கொண்டு தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இல்லை இது மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை டூ போட்டாலும் அதோட முடிஞ்சு போயிடும் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா இப்போ அந்த ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை இப்போ இதில் வந்து மூணு பார்ட் இருக்கு எல் செக்ஷனில் வந்து ரெண்டு பார்ட் தான் இதில் வந்து மூணு பார்ட் இருக்கு ஸோ ஃபார்முலா வந்து ஒரு ஸ்டெப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது எக்ஸ
ஒய் பார் வந்து டேரக்டா டயக்ராம்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அதை வந்து எப்படின்னா இப்ப இது டேரக்டா வந்து ஃபார்ட்டி பிளஸ் டென் பிளஸ் டென் வந்து சிக்ஸ்டி அப்படின்னு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் மொத்தமாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம சிக்ஸ்டி டிவைட் பை டூன்னு போட்டால் போதும் இது தனித்தனியாக பிரித்து காமிச்சிருக்கிறதுனால இந்த வெர்டிக்கலோட இந்த எண்ட்லேருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் தனித்தனியாக பிரித்து காமிச்சிருக்கிறதுனால அதை இங்கே எழுதியிருக்கும் அவ்வளோதான் இது ஒரு பெரிய கால்குலேஷன்லாம் கிடையாது தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கிறத மொத்தமாக சேர்த்து டென் பிளஸ் ஃபார்ட்டி பிளஸ் டென் டிவைட் பை டூன்னு போட்டோம் அது வந்து மொத்தமாக சிக்ஸ்டி டிவைட் பை டூ தர்ஃபோர் ஒய்பாஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி எம்எம் இது எப்போ மட்டும் சாத்தியம்னா சிமெண்ட்ரிக்கல் அபவுட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆகிருந்தா மட்டும்தான் அதாவது இந்த கோடு போட்டோம் அப்படின்னா மேலையும் கீழே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருந்தா சிமெண்ட்ரிக்கல் அபவுட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒய்பார் கிடைச்சிடும் சப்போஸ் ஒய் ஆக்ஸ பொறுத்து சிமெண்ட்ரிக்கலா இருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஜீரோல இருந்து அந்த லைன் வரைக்கும் உள்ள பாதி அதுதான் வந்து எக்ஸ் பார் ஓகே அது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ பொறுத்து சிமெண்ட்ரிக்கலா இருந்தா எக்ஸ் பார் கிடைக்கும் எக்ஸ் ஆக்ஸ பொறுத்து சிமெண்ட்ரிக்கலா இருந்தா ஒய் பார் கிடைக்கும் சோ இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒய் பார் கிடைச்சிருச்சு சோ இந்த ஒய் பார வந்து நம்ம பாக்ஸ் போட்டு காமிச்சிட வேண்டியதான் இது ஒரு ஆன்சர் ஓகே இது காமிக்காம இருக்க கூடாது இது மாதிரி வந்து நம்ம எழுதி காமிக்கணும் அப்பதான் வந்து மார்க் கொடுப்பாங்க ஓகே சோ இப்ப அடுத்து எக்ஸ்பார் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பார்ப்போம் அது எப்பவும் போலதான் நம்ம எப்பவும் டயக்ராம்ல எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரிதான் ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் ஒன் டூ த்ரீன்னு எடுத்து போட போறோம் சோ இது ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் இதுக்கு நம்ம தனித்தனியா எடுத்து போடணும் அவசியம் இல்ல எதுவும் ஆட் பண்ணவும் தேவை இருக்காது எக்ஸ்ட்ரோட் லைன் எல்லாமே ஜீரோல இருந்தே ஆரம்பிக்குது அதனால நம்ம வந்து ஈஸியா போட்டுடலாம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்ப போர்ஷன் ஒன் பாருங்க போர்ஷன் ஒன் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது மட்டும் தான் சோ போர்ஷன் ஒன்னோட லென்த் அதாவது இங்க தேர்ட்டி எம் எம்ங்கிறது தான் இதுவும் தேர்ட்டி எம் எம் தான் ஓகே அதாவது இந்த போர்ஷன் ஒன்னும் போர்ஷன் த்ரீயும் வந்து சேம் தான் ஓகே சோ போர்ஷன் ஒன்னோட லென்த் பாத்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி எம் எம் இதுல எம் தான் யூனிட் இருக்கு அதை மாத்திராம சென்டிமீட்டர் மாத்திர கூடாது அதே மாதிரி போட்டுடணும் சோ போர்ஷன் ஒன்னோட பிரெத் பாத்தீங்க அப்படின்னா டென் எம் இது ஓகே சோ இப்ப நம்ம ஏரியா ஈஸியா போட்டுடலாம் ஏ ஒன் சீக்வல் டு எல் இன்ட்டு பி தேர்ட்டி சீக்வல் டு தேர்ட்டி இன்ட்டு டென் எவ்வளவு வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயர் ஏரியாங்கிறதுனால ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறோம் அடுத்து எக்ஸ் ஒன் சீக்வல் டு நம்ம எக்ஸ்பயர் போனதுலேயே ரெக்டாங்கிளுக்கு நம்ம ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் ஒய்க்கு வந்து பி வரும் எக்ஸுக்கு வந்து எல் தான் வரும் ஸோ எக்ஸ் ஒன் சீக்வல் டு அதாவது ரெக்டாங்கிளோட எக்ஸ் பார் ஃபார்முலா அதை வந்து இங்கே ஃபர்ஸ்ட் போஷனால எக்ஸ் ஒன் எடுத்துக்கிட்டோம் எக்ஸ் ஒன் சீக்வல் டு இதோட எல் பை டூ ஓகே தேர்ட்டி சீக்வல் டு தேர்ட்டி பை டூ இது எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் எம்எம் ஓகே இதே போல் அடுத்து இந்த செகண்ட் போர்ஷன் செகண்ட் போர்ஷனோட லென்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த இடம் ஸோ இதுதான் லென்த்து இது எவ்வளோ அப்படின்னா டென் எம்எம் நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைன்னா இதுலேயும் நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் எம்எம் ஓகே ஸோ லென்த்துன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் போர்ஷனுக்கு டென் எம்எம் லென்த்து பிரெத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் அது இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி எம்எம் அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பிரெத்துன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸோ ஏ டு சீக்வல் டு டென் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ எக்ஸ் டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல் பை டூ இதனுடைய எல் பை டூ எல் பை டூ That is equal to length வந்து டென்னு டென் பை டூ ஃபைவ் எம்எம் ஓகே அதே போல் இப்போ இதான் தேர்டு போர்ஷன் இந்த தேர்டு போர்ஷனுக்கு இங்கே இங்கே எழுதிடுவோம் பார்த்துங்க தேர்டு போர்ஷனோட லென்த் அது தேர்டு போர்ஷனும் ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷனும் ஒரே மாதிரி தான் இப்போ இதில் ஏன் எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் லைன் அதாவது ஹரிசாண்டல் லைன் எல்லாமே இந்த ஒய்யோட லைன் இருக்கு பாருங்க அதுலேருந்து தான் அதாவது எக்ஸோட ஜீரோலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது இந்த லைனாக இருக்கட்டும் அதாவது எக்ஸோட லைன் வந்து எக்ஸ் ஒன்க்கான லைன் இது தான் அடுத்து எக்ஸ் டூக்கான லைன் இது எக்ஸ் த்ரீக்கான லைன் இது மூணுமே ஜீரோலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ நம்ம வந்து எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை போன சம்மில் வந்து ஒய் த்ரீக்கு நம்ம ஒய் டூக்கு ஒய் டூக்கு ஆட் பண்ணோம்ல அது மாதிரி எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ இதில் வந்து நம்ம தேர்ட் போர்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் ஒரே மாதிரி தான் எல் வந்து தேர்ட்டி எம்எம் பிரெத் வந்து டென் எம்எம் ஸோ எல் இன்ட்டு பி சீக்வல் டு தேர்ட்டி இன்ட்டு டென் தட் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ
நம்ம போனதில் போட்டது வந்து எல் செக்ஷன் வந்து ரெண்டே ரெண்டு போர்ஷன் மட்டும்தான் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ அப்படின்னு வரும் இப்போ இதில் பாருங்கள் மூணு போர்ஷன் வர்றதுனால ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ ஒரு ஃபார்முலா ஒரு ஒரு போர்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா ஆனால் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஃபார்முலோட நேச்சர் மாறாது அது வந்து நம்ம டயக்ராம் தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் அவ்வளோதான் அது ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்துக்குவோம் இப்போ எப்படி இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஏ டூ எக்ஸ் டூ ஏ த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ வேல்யூ எல்லாத்தையும் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு இப்போ மேலே உள்ளதை இது மாதிரி நான் எப்படி ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ராக்கெட் போட்டு போடுங்க ஸோ நம்ம வந்து மேலே உள்ளதை மட்டும் அப்படி ப்ராக்கெட் போட்டு போடணும் ப்ராக்கெட் போட்டு போட்டீங்க அப்படின்னா லெவன் தௌசண்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் டிவைடட் பை கீழே உள்ளதை வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வருது ஸோ லெவன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஸோ ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் பார்ஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் எம்எம் ஓகே ஸோ எம்எம் போட மறந்துடக்கூடாது அதான் வந்து யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க இது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆன்சர் எக்ஸ் பார் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ ஒய் பார் வந்து தேர்ட்டி எம்எம் அதில் பார்த்தாச்சு எக்ஸ் பார் வந்து லெவன் எம்எம் இந்த போட்ட கால்குலேஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் இதுக்கடுத்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷனான ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஓகே கோத்துரு பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ